О, смотрите, теперь, чтобы попасть в топ-500, нужно сделать 50 побед, а не 25. Это хорошо, кстати. <coughs> так, у Дива бустеры. Уменьшен КД. Ого! Диву бафнули так-то? А что ее бафнули-то? Зачем? Дива и так вроде более-менее была. Ничего себе, они Диву немножко подбафали. Не сильно прям, но пойдет. Я просто удивлен, что это бафы. Я не знаю, зачем нужно было Диву прям бафать. Дива неплохо игралась в прошлом сезоне. Объективно была одним из танков фаворитов. Хорошо закрывала Винстона, который был им бой в прошлом патче. Поэтому ему как Мекки, ну, после выхода из Мекки, в принципе, норм пойдет. Зачем мне снизили КД бустеров, я не понял. Это очень неплохой баф, на самом деле. Хорошая мобильность плюс. Полсекунды, здесь это, ну, как бы одна восьмая пойдет. Думфиста бафнули, ребята, уменьшен КД. Это логично. И теперь Думфист уменьшает дэмэйдж от стики Тресы и Кэссади. Тоже очень хороший баф. Это тоже очень неплохой, на самом деле, баф Думфист. Если баф Дивы неадекватный и непонятный, то баф Думфиста вполне себе имеет место быть. Это офигенный баф. Здесь я вообще полностью солидарен, то есть, ну, Думфиста нужно бафать. Бафнули ему хорошо, обе обилки, в принципе, пойдет. Бояться перебафать сразу видно, но ему сильно много, мне кажется, не нужно. То есть пару таких вот бафов Думфист точно может стать им бой, там, фаворитом и так далее. Ну, Арис и Fall of Range увеличился, да, и бафнули Фортифай. Ну, баф Фортифай хороший, скажу так. Ариса последние сезоны сдает позиции, не является фаворным танком, да. Иногда хоро хороший контрпик, иногда хорошо она заходит прям вот э, контрпикнуть вражеского танка постоять, но прям, чтобы она тащила, такого нет. Поэтому, в принципе, увеличить фаулов, увеличить хп с фортифая нормально. Нормально. Арису неплохо тоже бафнут. Раматры. Блок Раматры теперь тоже поглощает урон от прилипших гранат и стики. Но это шикарно. Раматра был в, в плане блока бафнут, но зато ультимейт ему порезали. Э, копится дольше. Здесь дважды вписали одно и то же. Ароматру немножко понерфили все-таки. Хотя хз. Ну, ну да, все-таки понерфили. Потому что стак проджектайл столько у двух персонажей, да. Ни у кого же больше нету, кроме Трейсы и Кэссади. Поэтому Ароматру скорее понерфили, ну, больше. Очевидно, что ультимейт копить на 12% дольше, это не очень приятно. Но у него очень много было же очень много ультов, поэтому... Я думаю, это адекватно, Ароматра выживет. Я думаю, что Ароматра будет норм. Base, movement, ground, deceleration, increased to match standard heroes movement. У Сигмы было какое-то замедление, говорят, разрабы из-за анимаций. Че? Ну окей, ладно. Сигму типа по, по скорости приравняли к остальным персонажам. Это мы не трогаем, это не изменение. А, так, secondary fire charge, time reduced. О, обезьяна быстрее ПКМ заряжается. И recovery увеличен, да? <coughs> То есть обезьяна должна теперь долбить как бы реже, но при этом сильнее. Как это работает? То есть, ну, непонятно. Здесь, это... Короче, это изменение тоже, оно не критичное, на самом деле, для Винстона. Винстон был фаворным персонажем очень сильным. То есть, зарядка будет быстрее, но при этом... Ну, по идее, это баф. По идее, это баф все равно, мне кажется. Типа, быстрее зарядился, быстрее попал. То есть, гарантированно дэмэдж внес. Но потом отдыхаешь больше на 25 сотых секунды. Мне кажется, это больше баф, но, по-моему, это не сильно изменение. Да, граната бастика. Теперь, типа, будет больше сплэшить, да? Детонация уменьшена. Тоже быстрее детонирует, больше сплэшит. Разброс поправили. Размер гранаты увеличили. Ну, хорошо, что? Больше же, больше размер, э, меньше же теряет. Гранату сильно бафнули, она неплохая обилка, видимо, хотят сделать ее ключевой области, она типа, чтобы он ПКМ запулил и ЛКМчиком добил. Потому что без формы он ничего не может. Это, это факт, проблема Бастиона в этом. О, ничего себе, ему теперь шифт еще дает 50 армора восстанавливает. И реот уменьшили, ну, Бастиона сильно бафуют. И быстрее двигаешься в ульте. Ну, Бастиона бафнули неплохо, кстати, очень даже неплохо. Граната и так была неплохая обилка, она иногда, иногда убивала оппонента. А тут еще ему навалили всяких параметров и быстрее ревод. Короче, Бастиона хорошо побафуют, пытаются Бастиона ввести тоже в геймплей, так сказать, более актуальным сделать персонажем, потому что ну, он ситуативный, это правда, он не очень. Станет ли он им бой, кстати, не знаю, может быть. Чисто в теории может случиться так, что Бастион офигеть, какой он наваливает. Но ему не бафнули сильно конфигурацию Ассаут, поэтому вряд ли. Ему бафуют слабую конфигурацию, где он просто пешеходом бегает. В основном. Ну, такое. Не, Бастион, по-моему, по не заиграет. Мне кажется, не заиграет. Кэссади дали 25 хп. Это супер важное изменение. Он больше не сквиш. Рискельнули фолов дэмэджа с ЛКМа. То есть понерфили ему мид-дистанс, чтобы он меньше наваливал на дистанции. Не знаю, не сказал бы, что он прям имба. Проджектайл нам хэз максимум трэл таймов полторы секунд. Да, это хорошие нервы гранаты, потому что гранаты через всю карту были, ну, такой себе билкой с точки зрения просто геймдева, мне кажется. Зачем делать гранату, которая авто присасывается к кому-то и летит через всю карту? Не знаю. И меньше замедления. Ну, то есть кстати, чутка поднерфили. Поднерфили так, причем... Тут, тут, тут поддерживали, тут бафнули, но баф хп... Очень трудно сказать, на самом деле, проанализировать, равен ли баф 25 хп против э, уменьшения там ренджи его и э, нерфа гранаты. Я бы сказал, наверное, скорее это нерф больше, чем баф, да. Есть, хорошо иметь, конечно, много хп, но от ханза не будет умирать ваншотом, да, получается. Двушотать будут не все. 
Короче, не знаю. Сомнительный какой-то револьк Кэссон. Не очень понимаю, что они пытаются сделать с ним. Сейчас Ханза. Мой любимый Ханза, которого только бафуют разработчики. Угу. Натягивание стрелы будет э, прерываться при волклайме. Да, это хороший нерв, кстати, если так. Это хороший нерв. Типа раньше можно было натянуть стрелу до волклайма, залезть и сразу отпустить. То есть они понерфили Ханзо. Но они ему нерфы все равно не то. Все равно не то. Хороший нерв, так если подумать, но все равно не то. Должны были Ешку нерфить, а нерфит ему ЛКМ, с которого он как бы... Ну... Ханза с этим же ЛКМ, напоминаю, до 2018 года вообще не был нормальным персонажем и считался тролльпиком, который мог только рандомно ваншотнуть. Разработчики сделали из него универсального э, киборга-убийцу и продолжают теперь менять обилки, которые не повлияли на это, на его становление э, имбой. Короче, я не знаю, но это, это, это хорошо, разумеется, но я не думаю, что это сильно на что-то повлияет. Ну, повлияет, да, повлияет, ну... Но... Короче, Ханза закапывает в могилу, я только рад. Никто не будет против, честно. В Overwatch ни один человек не будет против, чтобы Ханза закопали. Давайте будем реалистами. <coughs> так, Солт. Понерфили ракету, это логично. Ультимейт кост увеличили, это логично. С другой стороны, да, Солт стал сильнее в последней патче был, он бегал хорош. Но вот, ну не создавал же впечатление, что он прям супер имба. Мне кажется, что вот два нерфа это много. Если бы даже просто ракету немножко понерфили, было бы норм, было бы уже неплохо. Но разработчики решили пожестче. Окей, их право. Ультимейт кост увеличен на 15%. И не удаляет дерево. Сомбру официально понерфили. Ну, нерв неплохой, кстати. Сомбра это персонаж, у которого львиная доля мощности — это ульта. И поэтому будет меньше ЕМП, будет меньше вайпов команды противника. Ульта очень дорогая. Ульта в рамках Overwatch 2 очень ценная, поэтому нерв солидный. Сомбру хорошо понерфили. Ну, на меня это, конечно, не повлияет, и все равно буду играть ей, но... Сомбра должно стать немножко поменьше, может быть, даже местами. Вот. Weapon Swap Time Reduced. Быстрее меняем пушку, да? Если ему LKM немножко набафали, это, в принципе, фигня. LKM у него, ну, такой... Жиденький, как бы, не до ханза. Есть... Ладно, фух, я подумал, торба хотят им бой сделать. Просто, ну, почему я так подумал... Uh, мужики, да, да, прямо все прочитал. Мужики просто торба, ну, как с бастионом. Бастион торп это знаменитое вот это вот дуо тролльпиков, которых нужно вверх. Вот. Да, забустить. И я тут уже жду любого бафа. Ну, очевидно, что вот этот баф это такое. Быстрее бьет молотком, окей. Как будто бы много торбов чинит свои пушки или забивает кого-то молотом, я хрен знает. Этот баф он вообще бесполезный. Немножко бафнули ему ОКМ, но э, я скажу так, торба сильно баф нельзя. Мне кажется, он и так, он после последнего бафа стал местами наваливать очень не кисло. Очень не кисло. Поэтому ему, кроме шуток, но нужно вот так вот нежно по чуть-чуть. Это правда. Хороший баф торба определенно. Его бафать надо, но не супер жестко. О, а вот здесь разработчики имитируют бурную деятельность, правильно? Это просто откат или нет? В прошлый раз был хилинг пер э, Projectile задействован или нет, кто помнит? Ей последний раз меняли демедж 70 на 75. Там хил тоже участвовал, да? Это вот пятерочка... Просто с пятерочкой хила не так важно, а пятерочка демеджа влияет на количество шотов в оппонента бывает. Ну, короче, бабку вернули обратно до 70. Ну... Вот это я не знаю, в чем прикол. Менять плюс 5, минус 5 бабки. Я идею, в принципе, до этого не сильно прям понимал, зачем ей дали плюс 5 демеджа, чтобы она там, ну, с трех шотов где-то убивала, кого не убивает с двух там местами, да? Ну, maybe, ладно, не знаю. У нее не так... Э, не, не супер прям важный параметр, если он не уменьшает на один выстрел количество шотов по сквишу, например, да? Вот. Unscoped projectile size increased from 0 to 0.1. Сделали жирный дротик коупа. Это какой-то очень странный баф, типа, для людей, которые плохо попадали ЛКМ. Без зума, я не знаю. Просто ЛКМ без зума — это обычно выстрел в танка. Ты обычно всегда в танка засовываешь эти дротики без скоупа. Я не знаю, для кого этот баф сделан, но для меня этот баф почти бесполезный, по идее. По-моему, она неплохо попадала без скоупа по целям <coughs> в момент, где ты должен был стрелять без скоупа. Поэтому бабку, ну, как по мне, скорее больше понерфили, чем бафнули. Хотя, по идее, это типа нерв баф, но... Вот такие мысли. Бригита. ХП шоу, да, уменьшено. Ралли кост увеличен. Ну, давайте вот, ну, положа руку на сердце, типа, да, без шуток, это должно было произойти. Бригита в последнем патче — это сраная имба была, которую вообще невозможно было пробить. Фу, я не знаю, кто... фланкеры тут вообще еды мы же не делали, да? да тоже даже Саджорн, Ханза, еще кем-то, ты должен был доубить пол обоймы в шелду. И только тогда ты начинал ее там какие-то 50-100 демиджей и вносил остатками обоймы. То есть, короче, ну, по-любому, да, Бригиту нужно было нерфить 100%, она была очень сильная. Бригита Анна это был неубиваемый ком саппортов. Я надеюсь, что это поможет пробивать Бригиту. 
не знаю, хватит ли этого, да, то есть 6% ерунда, не так много, то есть нерв рали не сильный, нерв шоуды хороший, одну шестую шоуды забрали, пойдет. Короче, Бригита, да, Бригита Сосад, в принципе, ну, тоже никто не обидится особо. Кирика. Сузу больше не бупает, Хио меньше, но теперь захиливает 3 хп, если дисплей какой-то эффект. Мы это читали уже. Ну, это, кстати, хороший баф для, для Сузу, мне кажется. Нокбэк не так важен был, он только в дуэлях помогал иногда, когда ты дуэлился с кем-то. И, если честно, мне кажется, это было слегка даже нечестно. Потому что, блин, это саппорт, это защитная обилка, какого хрена она еще имеет агрессивный эффект бупа в тебя. Что у тебя прицел куда-то улетает в космос, когда ты пытаешься ее убить. Это нормально. Это адекватно. Уменьшение хила нормальное на 20%, но при этом э, ты теперь можешь хилить вместо 50-70. А Сузу в чистую отдавалось тоже с большей степени для дуэли на Кирика. То есть э, разработчики понимают, что Кирика сильный дуэлянт и нервит ее дуэльную составляющую, при этом сапогскую составляющую оставляют. Это правильно, это круто. В дуэли против любого DPS -а будет сложнее, а против э, диспо банки Анны там, и всего остального работать будет отлично. Э, Кунаи. А, больше дэмэжа с Кунаи, у которого 3х в голову, 135, да, чуть больше. Ну, 2,5, а, 2,5, я понял, да, 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 вижу одновременно. Так, а это что по математике получается? Раньше было 120, теперь будет 90 и еще 20, 22, наверное, да. То есть, в принципе, сквиши все равно умирают с двух тычек, да? Тогда не знаю. Это чисто ради Кэссади? Ну, звучит как будто бы это чисто ради Кэссади. У кого еще в Overwatch 225 хп, кроме Кэссади? Ни у кого же. Изменение такое. Типа, если Кэссади будет выживать, то как бы норм, ему хорошо. Остальных особо не касается. Количество тычек будет тоже. Все равно будет два куна. И... Recovery time стало чуть меньше, но это, мне кажется, ерунда. Это будет не особо заметно. То есть ему сделали... Его, то есть, бахнули. Ему дали плюс э, шоуды, да? Ему дали шоуды, отняли хп. То есть заме заменили, короче, заменили. То есть по итогу стало в плюс. Минус 25, плюс 50. То есть у него 225 хп теперь тоже. Бахнуть немножко хп ему хорошая идея. Дать шоуды нормальная идея. И плохие бафы. Уменьшается спред на 25%. Одного из двух э, вали прожектайлов. Ну, короче, немножко еще наваливают урона, ему немножко навалили. И дали на дэш больше хила. Ну, вот это ожидаемо, кстати, изменение, потому что 25 хила это было смешно. 50 э, хватит ли ему для разменов? Ну, maybe. Короче, да. Понятно, что его бафуют, понятно, что он... Э, зачем, кстати, мобилити локаут дюрейшн увеличивать, не понял. Смысл вот этого изменения не очень понимаю. С точки зрения геймплея. Только если бабл висит дольше. Бабл дольше висит. То есть он на протяжении всего ой, гриппа действует. Только из-за этого. Потому что здесь только мобилити локаут дюрейшн. Не очень понял вот это изменение. 50 неплохой хил. Дэмэдж немножко подняли неплохо. ХП подняли неплохо. И самое важное это оверхил. 50% оверхила конвертируется в овер хп. До 100 оверхила. Это очень интересная механика. Она была в Team Fortress 2. Она очень активно там использовалась. В Team Fortress 2 был один саппорт. Это была Мерся. Там звалась Медик. И она могла нахилить с помощью ОКМа бонусные 50% хп любой цели. Это звучит очень вкусно, это будет очень сильное хп. Мне нравится. Я не знаю, я скажу, что мне нравится, как бы бафнули вивера. Ему добавляют утилизи больше. У него дерево это не просто хиллбот теперь, это бафер, который, ну, то есть набафывает хп сверху, бонусные. У него больше селф хила для разменов, у него больше дэмэджа для разменов, и у него больше хп базового для разменов. Это очень хороший баф у Афира, как по мне. Персонаж должен был получить примерно такие бафы. Это может сделать его неплохим героем. Рано или поздно сделает. Убрали пенальти, Люську. Баф Люська. Нам нужно бафать Люська. Я не знаю, просто с Люськом звучит как будто бы сам по себе Люсек по балансу, если честно, был как будто даже норм. Делать его сильнее, я не думаю, что супер правильная идея. Давайте будем откровенны, он не был в каждой катке, да, то есть он не был супер имбой, но были композиции, когда Люсю заходил прям неплохо. Но может быть, свать ли бафнуть сегодня где-то в чем-то надо, согласен. Может быть, в чем-то. То, что он теперь будет лечиться хилампом сам по себе, там, без штрафа, ну... Разработчики посчитали, что Люсек выбивался. Не знаю, по он был неплох по выживаемости вообще глобально. Может быть. Может быть. Ну, короче, на их страх и риск я бы не трогал Люсю. Просто из политики, если можешь не трогать, не трогай, я бы его не трогал, честно говоря, по балансу. Ну и Мерсе понерфили 5% демедж буста, про это мы уже читали. Изменения здравые, учитывая, что Дискорд поднерфили, он все равно сильно остался. Мерсю понерфит, она тоже будет все еще сильно. Думаете, Мерсимейнеры будут плакать от того, что потеряли 5%? Я так не думаю. Я не думаю, что они увеличивали прям именно гигатоны же всегда. То есть в половине каток Мерся вообще не покит никого. Это на таких Мерсе не повлияет. Зена понерфили. А что, Мерсю нельзя, что ли? Почему Мерсю не должна быть как Зенята? У нее тоже Дискорд только от одной цели по всем, а у Зеняты по одной цели от всех. Ну, не знаю. Мне кажется, эти способности за всю историю Overwatch шли нога в ногу. Их нерфили и бафали примерно одинаково тоже. Там давали то больше, то меньше же. И пришли к тому, что и Damage Boost, и Дискорд это похожие механики, которые должны быть плюс-минус уравновешены. Я думаю, это нормально. 
нормально. Ну, не знаю. Мне кажется, на Мерсю это сильно супер не повлияет. Все равно она будет играться в связках, давай так. Но все равно Фара Мерси будет жить. Все равно Саджа Мерси будет жить там и так далее. То есть, ну, я не знаю. Мне кажется, это норм. Выживет. 